，哥们，你这哪是超梦啊？你这是暗黑超梦吧？大家好，我是臭小黄呀。不知道各位玩过最离谱的盗版宝可梦游戏是什么样呢？可以把自己觉得最离谱的盗版游戏打在公屏上哦。最近我就玩了一款贼离谱的盗版宝可梦游戏，当然我是为了做视频才去玩的，肯定是不推荐大家去玩的。本来我只觉得它是一款普普通通的盗版游戏，就是上期视频我输的那款，开局送一万抽的那个。为什么说它离谱呢？哎，就我看了 N 多个广告，然后去下载，下载了好几个游戏，叫什么超级训练家、精灵训练师、口袋妖怪进化。精灵训练师，是的，这里没有口误，这是两个名字一模一样的游戏，好吧？不止这两个游戏的名字一样，这上面说的四个游戏，游戏的内容都是一样的。一开始我还以为我手机出 bug 了，怎么四个游戏打开一模一样啊？当时当我看到每个游戏的 ID 都不一样的时候，我就知道我手机没事，这游戏是真牛啊！主打的就是一手换汤不换药，是吧？主要是什么？我找了那么久的游戏，他妈没素材了。正当我觉得没素材的时候，我想到了一款我小时候玩过的游戏，不知道现在也玩不了。果然功夫不负有心人，最后还是让我找到了一款盗版宝可梦游戏。首先看游戏页面，虽然只能看到半个头，但是我还是能看出这应该是梦幻吧。在小至尖上的这只宝可梦是皮卡丘吧？这个游戏居然只有差不多十个区，这加载页面，这闪光顾拉多呢？这是，然后让我们选择初始形象，分别是小智和小霞。但是名字这块，净给我整些日本名啊！行吧，行吧，那。那我入乡随俗好吧，浅浅叫个野比小，哇，我这么好听的名字，你说我带敏感字符，不是小黄这名字有问题吗？那叫小臭能过啊，还真能。就在我们选好名字进入游戏的时候，又让我在加载页面看到了一只神兽——大写 SP 超梦，是最强的人造精灵，具有超强破坏力。哥们，你这哪是超梦啊？你这是暗黑超梦吧？这才刚说完，对面就站着一只超梦，还有一只坏龙，冰空座。没错，我们的对手就是小霞，刚刚还让我选的，现在就成对手了。原来这是一场联盟大会的总决赛，看两边阵容，我这边怎么混进一只自爆磁怪啊？这不公平！你不是欺负老实人吗？最后居然是我们赢了，搞半天刚刚是一场梦，现在梦醒了，就让我去野外提升自己。哎，我什么时候有只皮卡丘的？我怎么就抽到一只自爆磁怪了？这皮卡丘的耳朵也，嘿嘿嘿，这还不是最离谱的，更离谱的是对面两只最终进化的御三家，居然打不过我。好，考虑到这里是我属性克制对面，我能理解，但是这里能打赢闪电鸟，未免也太强了吧？我们打赢还直接送了我一只闪电鸟，而且宝可梦进化还不需要等级。只需要石头，还有一点，这火箭队的气球在这里居然是给我们使用的。当然，这游戏也可以自己收服宝可梦的。比如这时候你在路上遇到一只雷丘，如果是一般的宝可梦游戏，你是不是要跟他对战？是不是要把他打残？是不是有时打残还要多丢几个球？是不是要用先击球才有可能直接收服？但是在这个游戏里，对不起，以上说的都不需要。遇到雷丘是吧？打开背包，只有红白球，没关系。点击路边的宝可梦，直接丢，补通捕捉，丢，直接成功，甚至红白球都没有。就摇！就在我觉得这游戏肯定也像别的盗版游戏一样要氪金的时候，这个游戏它居然连氪金的充值页面都没有开放，还要敬请期待，最多就让你看个广告。但是这个广告居然没有关闭的地方。总的来说，这款游戏虽然没有充值页面，但是它的画风还有宝可梦属实是垃圾。那么喜欢这个视频，喜欢这个系列，不妨给小黄个三连吧。有其他离谱的盗版宝可梦游戏，也可以私信或者评论告诉我，不然真没素材了。那么本期视频到这就结束了，我是臭小黄，我们下期视频再见，拜了个吧。